হ্যালো ট্রাভেল শুটার্সের বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন চলে এলাম ইসরোর আরও একটি নতুন লঞ্চ নিয়ে আপনাদের কাছে খবর দিতে প্রথমেই বলে রাখি যে দু হাজার মানে এ বছরে কিন্তু ইসরো পঁচিশ খানার মতো লঞ্চ করবে আর প্রতি মাসে গড়ে প্রায় দুটো করে পড়ছে এবং কোনো একটি মাসে তিনটেও হবে তো খবর যেটা আসছে এই জানুয়ারিতে তিনটে লঞ্চ প্রথমে কথা ছিল যে এস এস এল বি রকেট ডেমোস্ট্রেশন টেস্ট হবে তারপর সেটি ছাড়াও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ লঞ্চ জি স্যাট ওয়ান যেটি পনেরোই জানুয়ারি জি এস এল বি মার্ক টু রকেট দিয়ে লঞ্চ করার কথা রয়েছে এবং হবেও ধরে নেওয়া যাচ্ছে সেটি জি স্যাট ওয়ান নিয়ে আমরা সমস্ত তথ্যমূলক ভিডিও আপনাদের দিয়েছি এবং জি এস এল বি মার্ক টু রকেট দিয়ে যে সেটি লঞ্চ হবে জিও স্টেশনারি আর্থ অরবিটে ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার দূরে সেটি আমরা জানিয়েছি আপনাদের কিন্তু এইবার যে লঞ্চটির কথা আমি নিয়ে আসছি সেটি হবে আগামী সতেরোই জানুয়ারি ডিক্লেয়ার্ড আর সেটি কি লঞ্চ এটি জি স্যাট থার্টি এখানে দুটোর বানানে কিন্তু একটু চেঞ্জ আছে যেটি জি স্যাট ওয়ান সেটি জি আই এস এ টি ওয়ান আর এটি জি স্যাট মানে জি এস এ টি জি স্যাট থার্টি বন্ধুরা জি স্যাট থার্টি নিয়ে কিছু ইনফরমেশন আপনাদের দিয়ে দিই জি স্যাট থার্টি আসলে কি জি স্যাট থার্টি এই যে স্যাটেলাইটটি এটির ওজন হচ্ছে তিন কিলো আর এটি অ্যাকচুয়ালি একটি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট বলতে কি বোঝানো যায় বোঝানো হয় টেলিভিশন এবং ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড সার্ভিস টেলিকমিউনিকেশন এই ধরনের কাজ করার জন্য যে স্যাটেলাইটগুলো ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট এবং এটিও কিন্তু দেওয়া হয় বা দিয়ে আসা হয় ছেড়ে আসা হয় জিও স্টেশনারি আর্থ অরবিটে তার কারণ আমি আগেই আপনাদের বলেছি ছত্রিশ হাজার কিলোমিটার দূরে জিও স্টেশনারি আর্থ অরবিটে যদি না ছাড়া হয় এই ধরনের কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট তাহলে কিন্তু টেলিভিশনের কাজ করা যাবে না এই কারণেই এটি জিইওতে পাঠানো হচ্ছে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ যেটা কথা এই ভিডিওটাতে আপনাদের জানাবো সেটা হচ্ছে এই লঞ্চটা ইসরো কিন্তু নিজে করছে না ইসরো করতেই পারতো জি এস এল বি দিয়ে কিন্তু জি এস এল বি পর পর অনেকগুলো লঞ্চের জন্য এঙ্গে যাচ্ছে তাহলে এই লঞ্চটি কারা করছে এই লঞ্চটি করছে ই এস এ মানে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি আর লঞ্চটা হচ্ছে জানুয়ারি মাসের সতেরো তারিখ রাত্রির দুটোর সময় সেটি উড়বে ইউরোপিয়ান স্পেস পোর্ট ইন ফ্রেঞ্চ গুয়ানা থেকে আর কি রকেটে চলে যাবে রকেটের নাম হচ্ছে আরিয়ান ফাইভ এর আগে জি স্যাট থার্টি ওয়ান বা জি স্যাট টোয়েন্টি নাইনও কিন্তু ইসরো পাঠিয়েছিল আর এটি সম্ভবত বিদেশি কোনো রকেটে পাঠানো ভারতের শেষ স্যাটেলাইট এর পর থেকে ভারত যত স্যাটেলাইট পাঠাবে সব নিজেদের রকেটেই পাঠাবে এটি ছিল কন্ট্রাক্টের শেষ এবার আমি বলবো এই জি স্যাট থার্টি সম্পর্কে আরও খানিকটা তথ্য প্রথমত জি স্যাট থার্টি যাচ্ছে ইনস্যাট ফোর এ বলে একটি উপগ্রহ আগে থেকেই ছিল সেটি বারো বছরের জন্য পাঠানো হয়েছিল দু হাজার পাঁচ ছয় সাল নাগাদ সেটি দু হাজার এসে তার কর্মক্ষমতা শেষ করে সেই জায়গা নিতে যাচ্ছে এই জি স্যাট থার্টি তবে ইনস্যাট ফোর এর থেকে কিন্তু অনেক আধুনিক কারণ ইনস্যাট ফোর এতে টেলিভিশনের সি ব্যান্ড ছাড়াও কেউ ব্যান্ড ছিল তবে ট্রান্সপন্ডার কম ছিল আর ইন্টারনেট সার্ভিসের জন্য তার মধ্যে ছিল টু জি প্রসেস তো আমরা সবাই জানি টু জি এখন আর চলে না এবং ইনস্যাট নিজেও তার কাজ শেষ করে দিয়েছে এই জায়গা নিতে যাচ্ছে জি স্যাট থার্টি এবং জি স্যাট থার্টির মধ্যে থাকছে আধুনিক ফোর জি ফাইভ জি ইন্টারনেট সিস্টেম এবং এখানে সারা ভারতবাসীর যে উপকারটা হবে সেটা হবে প্রত্যেকে তার মোবাইলে হান্ড্রেড এম বিপিএসের উপরে স্পিড পেয়ে যাবে এই জি স্যাট থার্টির কারণে সে ভারতবর্ষের যে কোনো কোনায় যে কোনো গ্রামে যে কোনো অধ্যুষিত এলাকায় বসে থাকুক না কেন এটা ভারতবাসীদের কাছে বড় পাওনা 
এছাড়া টেলিভিশনের জন্য হাই ডেফিনেশন ট্রান্সপন্ডার থাকছে থাকছে সি ব্যান্ড থাকছে কেউ ব্যান্ড কেউ ব্যান্ড কি আপনারা যে টাটা স্কাই কিংবা ডিস টিভিতে টিভি দেখেন সেই ডিস টিভি দেখবেন ছোট অ্যান্টেনা এই ছোট অ্যান্টেনা রিসিভ করার জন্য কেউ ব্যান্ড কেউ ব্যান্ডের একটু সমস্যাও থাকে আকাশ মেঘলা করলে দেখবেন লিঙ্ক ফেল হয়ে যায় তো সেটা আমাদের আলোচনার বিষয় নয় আরও একটা যেটা গুরুত্বপূর্ণ এই জি স্যাটের সেটা হচ্ছে শুধু ভারতবর্ষকে নয় এই জি স্যাট থার্টি সাপোর্ট করবে আফ্রিকাকেও আফ্রিকাকেও কিন্তু ফোর জি ফাইভ জি ইন্টারনেট সার্ভিস ব্রডব্যান্ড সার্ভিস দেবে ভারত এই জি স্যাট থার্টির মাধ্যমে অতএব বাণিজ্যিক দিক থেকেও একটা বিশাল আয় ভারতের হাতে আসতে চলেছে এছাড়াও হাই ডেফিনেশন চ্যানেলগুলো এই জি স্যাট থার্টিতে শিপ করতে পারে যারা এখন বিদেশি অন্য কোনো কোম্পানির স্যাটেলাইট ইউজ করছে হাই ডেফিনেশন চ্যানেল চালানোর জন্য সেক্ষেত্রে তারাও শিপ করে আসবে এই জি স্যাট থার্টিতে তো এটা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ নিউজ ইসরো তরফ থেকে আবারও একবার রিমাইন্ডার দিয়ে দিই আগামী সতেরোই জানুয়ারি রাত্রি দুটোর সময় ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সির আরিয়ানা ফাইভ রকেটে চড়ে ইসরোর জি স্যাট থার্টি পাড়ি দিতে চলেছে জিইওতে মানে জিও স্টেশনারি আর্থ অরবিটে এটি একটি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট যদি লাইভ সেই সময় আসে আমরা নিশ্চয়ই আপনাদেরকে লাইভ নিয়ে আসব এছাড়া তার আগে কিন্তু ভুলবেন না পনেরোই জানুয়ারি রয়েছে জি স্যাট ওয়ান জি আই এস এ টি ওয়ান তার লঞ্চ তারও টাইম আমরা ইসরো থেকে জানালেই আপনাদের জানিয়ে দেব এবং লাইভ আসার চেষ্টা করব তো বন্ধুরা এই ছিল একটা অন্যরকম গুরুত্বপূর্ণ খবর কেমন লাগলো জানাতে ভুলবেন না সঙ্গে থাকবেন সাবস্ক্রাইব করে লাইক শেয়ার করবেন ঘন্টা বেলটা দাবিয়ে দেবেন কমেন্ট বক্সে লিখবেন আপনাদের মতামত আসি আবার দেখা হবে টাটা